Ciao ragazzi, sono Veronica e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi vi parlo di come prendervi cura al meglio di un'altra pianta diciamo umile, semplice, ovvero il clorofito. Vi parlo della mia esperienza e di come ho imparato a prendermene cura, perché nonostante sia una pianta considerata semplice, beh, io ne ho uccise ben tre prima di azzeccare le cure corrette. Il clorofito più diffuso, cioè il clorofitum comosum, è originario delle foreste dell'Africa centrale e meridionale, ma ne esistono molte specie diverse, alcune anche di origine indiana. Viene volgarmente chiamata anche falangio, nastrino e pianta-ragno, spider plant in inglese, per via della forma singolare non solo della pianta in sé, con tutti questi ciuffi che sembrano tante zampette e ricordano un ragno, ma anche per i figlioletti che scendono dalla pianta madre e ricordano pure loro tanti ragnetti attaccati a una ragnatela. Clorofito è una delle piante che viene considerata purificatrice dell'aria, in grado di assorbire alcune sostanze nocive come il monossido di carbonio. È una pianta molto amata dai gatti, da quello che ho sentito in giro, che amano mordicchiare le foglie, ma nessuna paura, il clorofito è una pianta non tossica per gli animali domestici. Più che altro c'è da preoccuparsi del povero clorofito per tutte queste attenzioni. Il clorofito, come la maggior parte delle piante, ha molto riccio drenato con degli inerti che favoriscono l'ossigenazione delle radici. Va bene della terra mescolata della perlite, pomice o argilla espansa. Io uso sempre il mio solito mix tropicale di cui ho già parlato in un mio precedente video composto dal, da terriccio, barche, friba di cocco, perlite e argilla. Per le innaffiature state molto attenti perché il segreto secondo me per un clorofito felice è questo. Io pensavo che andasse annaffiato spesso e quindi i miei precedenti falangi mi sono morti per troppa acqua. Una lezione che ho quindi imparato è che il clorofito ha bisogno di innaffiature moderate. Nonostante sia una pianta tropicale, meglio darle da bere una volta in meno che una in più. A me è capitato di innaffiarlo in inverno anche una volta ogni 2-3 settimane. Preciso, le tempistiche che vi ho indicato non sono una regola generale. A casa mia durante la stagione invernale questi sono i miei tempi corretti, a casa vostra con condizioni diverse le innaffiature potrebbero essere più o meno frequenti rispetto alle mie. Ho parlato in un video precedente di come innaffiare nel modo giusto le piante, vi metto il link qui sopra, dateci un'occhiata. Comunque generalmente innaffio il falangio quando il terreno è completamente secco e quando inizio a notare che si sta afflosciando un po'. Dopo qualche tempo che avrete la pianta imparerete anche voi a riconoscere al tatto o alla vista quando inizia ad avere le foglie meno turgide. Un'altra cosa che ho notato è che sto avendo meno problemi di punte secche sulle foglie. Questo è un problema molto comune nei falangi, più che altro un problema estetico. Un modo per risolverlo o comunque per avere meno punte brune e secche, l'esperienza personale, è quello di essere il più regolari possibili nelle innaffiature e non dargli l'acqua con troppa frequenza. Il clorofito è una di quelle piante che tollerano condizioni di luce scarsa, non buia, mi raccomando, però sarebbe meglio dargli più luce possibile. In primavera ed estate io lo tengo sul balcone e non ho nemmeno mai avuto problemi a fargli prendere il sole diretto nelle ore meno calde della giornata, dopo averlo abituato gradualmente alla luce. Ovviamente più gli darete luce e più crescerà velocissimo. Credetemi, vi ringrazierà in modo molto evidente, dandovi tantissime foglie nuove. È importante fertilizzare il clorofito per avere una pianta felice e piena di sostanze nutritive che le diano un aiuto a crescere sana e forte. Io uso del semplice concime per piante verdi ogni circa due settimane in estate e una volta al mese in inverno. Comunque seguite le indicazioni sull'etichetta per le modalità d'uso del vostro concime. Propagare il falange è facilissimo. Quando la pianta sarà matura inizierà a creare dei rametti molto lunghi con dei fiori e dei baby clorofito. Meglio aspettare quando diventano abbastanza grandi e iniziano a creare degli accenni di radici. Basta staccare i figlioletti e metterli direttamente in terra o come faccio io li metto in acqua per un 
periodo breve di tempo e appena creato delle piccole radici li trasferisco in terra come si fa di solito con le talee di potos. Vi metto qualche foto dal web perché le mie piante non hanno ancora fatto figli così potete capire che cosa intendo. È una pianta resistente e io non ho mai avuto problemi di infestazioni e nemmeno chi conosco e li possiede. Può essere soggetta alla cociniglia che potete rimuovere con del cotton fioc bevuto di alcol o facendo una bella doccia alla pianta per eliminarla del tutto se è estate, ma generalmente avrete pochi problemi con lei. Questa pianta l'adoro nella sua semplicità. Inoltre, soprattutto questa più grande che ho, ha un valore affettivo per me perché sono i figli della pianta di mia zia e sono così felice di essere riuscita a farla stare bene. Voi avete un falangio, vi piace come pianta? Per questo video è tutto, ci vediamo prossimamente. Un bacio, Veronica. Ciao!